，辛辛苦苦给你求来的官府。没之急，嘿嘿，那就太好了。老公有燃眉之急，要不我去求求我爸爸。嗯、小姐，这么多年了，你还在生老爷的气吗？老爷很想你，希望你不要怪他。我现在挺好的。和东梁过着普通人的生活，我已经很知足了。老爷还是想弥补一点。你回去告诉爸，如果他真的想弥补我，东梁他最近公司出了点问题，我想请爸出手帮帮他。好的，小姐。老爷这些年给你的生活费你没有要，老爷以你的名义成立了两个基金会，分别是贫困助学基金会和中小企业创业基金会。我现在就把中小企业创业基金会的钱拨给你老公，否则他再努力十万年也不够你财富的冰山一角。谢谢。另外，这是贫困助学基金会的资助情况，其中有一位刚毕业参加工作的研究生，最近他的信用卡都被你超额，花销有点大。没事，刚毕业嘛，社会压力大，多花点钱很正常。我们既然帮助了他，就要帮到底嘛。走了。可是他一个月光购物花了一万多，这也太铺张浪费了。当初资助我的人。家里竟然这么有钱，要是我能生在这种家庭，该多好啊！你好，我是你们一直资助的李倩倩，一直以来不想叨扰你们，今天正好要去酒店慈善晚宴，正好路过，所以想报答你们。你请坐，我给你倒杯水。好的，好的。爱马仕最新款的包。劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼，这，少特，一瓶水居然都要五百块钱，这么有钱，资助我一个月就给我一万。不好意思，老爷和小姐出去了，短时间可能回不来，不过老爷也交代，您是我们基金会重点资助对象。有什么吩咐，尽管告诉我。这是一份捐赠合约，要送到张家去。如果你方便的话，当然方便。这么有钱，丢一个包应该发现不了吧？哎呀，或许这次小姐真能接受你的好。只要他可原谅我，我愿意不惜一切代价。请问这是张家吗？是的，这是李家捐赠张家的慈善晚宴合约。原来首富家的闺女，既然是公司刚来的实习生，是你。原来要送合同的竟然是张总。李小姐，欢迎您，欢迎您。这不愧是首富的千金呢，你看看这气势啊！同门姐啊，家庭主妇简直屈辱之极。李小姐，他们居然以为我是首富千金。李小姐，啊，让您费心了，我们亲自跑一趟。妈，客人来了，有你什么事？到家去，别恶东西！我儿子的公司危在旦夕，要不是李小姐慷慨解囊，送来这份捐赠合约，你现在连上桌吃饭的资格都没有。你说什么
，她是首富家的李小姐。她不是，谁是？李小姐，这是创业基金会的捐赠合约。阿姨，是的。太好了，有这份捐赠合约，我儿子就能逆风翻盘了。<笑>不是这样的吗？是我知道栋梁他的公司危在旦夕了，是我帮他解的围，而且我才是首富家的李小姐。妈。我没有胡说，我知道栋梁他的公司一直都没有好转，是我让李家给他投了钱，都不要脸的东西！我家养了你这么多年，让你白吃白喝，不但不下出来也就算了，现在还想冒领李小姐的光芒？妈，我说的都是真的，你们凭什么说她就是李家大小姐呀、啊？她怎么就不是李小姐？看大小姐手里的包，那都是爱马仕限量款，你知道这包多少钱一个吗？卖了你，买不起。阿姨，小佳阿姨，就凭她这包的款式，就不可能是真的。她这不是真的，难道你才是？你再敢打我儿子的证书，我弄死你！有的东西。这款包是全球限量的，那一款就在我手，所以你这只一定是假。这个包呢，是能通过官网扫码辨别真假的。扫就扫啊。我从一毕业就在张总的公司里实习，早听说张总才貌双全，家里却有一个德不配位的老婆，就是你吧？这个包只有我一个人。扫码。妈，不可能，这个包明明只有我有的。你，你也配一个两千多万的包？老公，你相信我，他这个包只有我有的。闭嘴，滚！别在这儿脏了李小姐的眼睛。你没，芊芊，真没想到啊！你竟然是首富的大千金。其实啊，从你入住公司以来，我就特别关注你，我就知道你气质非凡，和某些黄脸婆完全不是一个档次。那是当然，我听说你的公司遇到点麻烦，我也没帮什么大忙，也就是给我的主管说了几句。只是随便提了一嘴，就能救我的公司。这要是让他成为我的女人，那以后事业不得飞黄腾达？老陈，我听说这首富十年未曾回归，这次回归，李家特意为他开办了一个庆功宴。听说这个助学基金和创业基金会同时打开，确实是这样的。那你看，我这个创业基金啊，是需要这个基金会签字的，所以你看，到时候你跟我一起去就行。我不会像有些人一样，在你落难的时候不帮你，等你起来了，他又算什么东西呢？走吧。我的包怎么会在他那？喂，姐姐，我是你资助的学生啊。有什么事儿吗？我不是嘱咐过基金会了吗？只负责给你钱，平时不要打扰我。我确实不想打扰您的，只是我爸爸得了白血病，需要化疗。既然你都资助我了，就应该资助到底。如果我因为我们家的事情跟我的学业带来了什么坎坷，你不觉得心里愧疚吗？那还差多少？一万三千九百八十八，转了已经。喂，怎么这么没礼貌？你好，最新款的苹果手机多少钱？女士，最新款的刚到货，有点贵，一共一万三千九百八十八。支付成功，这就是有钱人的生活吗？喂，怎么又是你啊？喂，姐，我爸的手术还需要一笔钱，如果你见死不救的话，我会恨你的。还需要多少钱？二十万。我爸现在就在手术室里，赶紧给我转过来。已经转过去了。喂，喂，有钱人的钱真是像大风刮来。这人怎么？
我不是说了让你没事别给我打电话吗？姐，我需要钱，交毕业服装的费用。你这个月的生活费又花完了。现在毕业季，我用钱地方多，要不你给我开个信用卡副卡呗？毕业需要用这么多钱？行，我给你开。这点钱都磨磨唧唧，没钱装什么有钱人？原来我这么多年。每个月省吃俭用资助的人是你，李倩倩，你每个月的资助金从一个月一千到一个月一万还不够花，信用卡都不够你刷的。我好心好意的救了你，你却跟我抢老公，我倒是很好奇，如果你发现每个月资助你的人是，如果你也发现，你的公司是我救起来。为什么要紧？王毛子，怎么？小姐接受了你给张家的慈善捐款，正在前往慈善晚宴的路上。十年了，终于来到我，快备上。张总，没想到张家能得到首富李家的青睐，未来的张家必定飞黄腾达呀！张总，以后可别忘了多多往来啊！可不能忘了我们这些老朋友啊！李清晨，你还敢来啊？你这个假货都能来，我不能啊！我假货，你。张哥，我本来是想让李总跟你好好合作的，可是你媳妇儿她好像不太懂事儿啊。你来这儿干什么呀？老公，你听我说，这个李倩倩她根本就不是什么大小姐，她不是，难道你是？我当然是。不仅如此，这个李倩倩她还是我的资助对象，这几年以来我一直在暗中资助她。才让他从大学到研究生顺利毕业，直到他走上社会。要不是我的话，那……哎，这个赔钱货竟然敢到这里打扰我儿子！我儿子看上你家大小姐，是你不愿意，你不服气，羡慕、嫉妒，甚至恨。是，你仔细想想，你配吗？配吗？脾气得欠欠，你从头到脚，根本就比不上，是吗？那如果我说……我才是李家的大小姐呢！快点，耽误我和我女儿见面，后果你们自负。老爷，这路上堵车了，那就调用直升飞机，十分钟，我必须赶到现场。你找打是不是？你要是李家大小姐，我们张家会落寞成这个样子吗？李清晨呀、啊，我教过你多少次做人呀、啊！最主要的不是没本事，是讲诚恳。尤其是女人，还要有大度的胸怀，宽广的胸怀，就是看着我老公跟别的女人勾搭在一起吗？那有什么样？那也是为我们这个家好，那栋梁好，是吗？你也这么想？好，我明白你的意思。今天我就让你们看看，她到底是不是那个高高在上的大小姐。你还不快滚！你要是破坏了我儿子的阵势，我弄不死你。就是，你赶紧滚。没错，你儿子的确拿到李家的专款项，不过李家只是批准，并没有签。我啊，是这样吗？这这我怎么知道？那倩倩这样的大小姐，她日理万机，像这种事情，她怎么记得清楚啊？也对，李家的这个专款项目，必须要大小姐亲自签字。才能开启今天的慈善宴会。既然这样，倩倩，那你就赶紧签字吧，开启今天的慈善晚宴，让我们见识见识那慈善晚宴到底是什么样子啊！是，快起，快呀、啊！倩倩，怎么，你该不会不知道大小姐叫什么？闭嘴！这里没有你说话的份。倩倩，赶紧签吧，只要慈善晚宴一开始，我们就能拿到。你的捐款啊！是啊，快签吧。好，我签。小孩，真没想到我们张家还能有一天见到首富李家慈善晚宴呀！到时候等慈善晚宴开了，李家的资金就入我张家
，到时候我张家注定会飞黄腾达。张栋梁，你就不怕别人笑话？一个大男人要靠着虚名的软饭，才能把自己的公司做起来。笑话我？笑话我什么呀？吃我家的，说明我有钱是个富二代；吃女人的，那说明我脸上有光。你要干什么呀？当着这么多人的面，让我丢人吗？我没有想要让你丢人，我只是在想，你们现在这样搂搂抱抱、卿卿我我，一会儿你发现他根本开启不了这个慈善宴会，助学基金还有创业基金都打不开，那岂不是笑话？这怎么可能呢？怎么不可能？秀萍，欠你手里这个包，你一辈子打工都赚不到一个零头。爱马仕的限量款的确很珍贵，但是前提是这个包是他自己的，而不是他从别人家里偷来的。不是他的，只有你这种心胸狭隘的女人才有这种嫉妒心。我宣布，慈善晚宴开启失败。可能？这这怎么可能？这到底怎么回事？还能是因为什么？还不是因为他根本就不是真正的李家大小姐。开启这个宴会，还有动用基金帮助你，都不是他。闭嘴！有你说话的份吗？我娶你，让你嫁到我家来，是让你给我生孩子的，是让你伺候我妈的，是让你收拾家里，而不是跑到这儿给我丢人的。张栋梁，为了你和这个家，我付出了代价。行了，少在这儿博同情，滚。就是，我要不是李家大小姐，我怎么会有这款限量款包啊？倩倩，这到底是怎么回事？如果慈善晚宴不能开始，基金会就不能帮我们了。我也不大知道，可能是因为我太久没回家了。对对对，也是啊。嗯、我宣布，慈善宴会现在开始。李星辰，你是疯了吗？疯的是你，疯的是这个资助了七年却不识庐山真面目要和我抢老公的女人，疯的是这个跟我夫妻一场，却为了一个虚假的大小姐的身份就要和我分道扬镳的男人，我就打死你这个扫门星！哎，哎，你敢打我妈？大小姐，签单成功，慈善晚宴开启。怎么可能？晚宴开启成功，这怎么可能？因为我就是江城首富，李家的千金。没想到呀，你们张家竟然还有这样的计划。别的不说，就说这江城上上下下有多少企业，非得一家照顾过。说的没错，当初金融风暴，若不是李先生拿出一百亿给在座的企业做启动资金，我们现在怎么会有如今的辉煌？可能早都饿死了。侮辱别人可以，侮辱首富千金绝对不行。张总，做人做事讲究的是知恩图报，滴水之恩，当英雄全相报。今日若是知恩不报，在江城其他家族眼中，怕是眼中钉，心中刺。若是你得到李先生基金会的资助，你的老婆又冒充李先生的家人，你呀、啊，别再江城欢了，逐出江城，行业风沙永不录用。李星辰，你现在满意了？我今天来就是为了告诉你，我才是真正的李家大小姐。一直以来，我照顾你的自尊心不足。其实，今天这个宴会是我为了帮你，特地让我爸给你出出嘴。老公，别叫我老公。说出这两个字让我感到可惜。你不会真以为你欠了一个名字，开启这慈善晚会，你就是大小姐了吧？真的就是真的，假的就是假的，山鸡就是山鸡，凤凰就是凤凰。你还是不相信？都给我快点儿！耽误了我见我女儿十一秒，我女儿受了委屈，我跟你们没完。是，你让我拿什么信息？慈善晚宴开启，大小姐心里势必会给基金会注资。既然张总的老婆自称是李家大小姐，这位小姐也说自己是李家大小姐。其实这件事啊，很有解怎么解决？既然是慈善晚宴，那么谁捐的钱多，谁就是真正的首富千金。这办法不错，我们家倩倩人美心善，随便拿出点，就碾压她，对吧？倩倩，得见得。李清晨，你看清楚了吗？我们张家白养你三年，这三年你不曾对我们张家有一点帮助，可是任何找麻烦的时候，哪里都有你。妈。
。这三年以来，我把你们一家人伺候的舒舒服服，可是仅仅因为这个女人，你们就要和我断绝关系吗？或许你们不知道，这个女人她被我资助了整整七年，她没有钱的。再敢说一句，我拔掉你的牙！牙欠起来，人没心善，只有他资助别人。好，我倒要看看他怎么捐这个款。刷卡成功，李倩倩捐出十万，感谢李小姐为江城慈善事业做出巨大贡献。倩倩，你要捐这么多，你真是人没心善。阿姨，十万块钱而已，就是我的一顿早饭钱，哪像有些人啊，一辈子都没见过。这就是人与人之间的区别。谁说我没有钱？你在我们张家，一个月就三百块钱的买菜钱，你装什么装？你有多少钱，我必须清楚。你们做过最大的错事，就是不够了解。我捐一，我捐一百万，一百万。李清晨，你到底要干什么呀？你就非要当着这些人的面，让我难堪，让我丢人吗？我只是想证明一下，你的眼睛到底有多假。好，那我倒要看看你怎么证明。他能证明什么？他能有什么钱？他继续留在这里，只会出丑罢了。刷卡失败。余额不足，首付千金，一百万都没有。我还以为你多厉害呢，原来一百万都拿不出来。零花钱卡限额了，当年资助他的时候，就不应该把我的信用卡副卡给他。没想到一个月一百万的额度，他都能刷爆了。捐不出来吧？人和人之间就是不一样。我对这些钱很轻松的，而你呢，一辈子都攒不下来。我的卡明明就是被你搞限额的，你的卡。我为什么会弄险恶？你要是想捐你就捐，你要是不想捐你就别捐。没有善心的人不可怕，可怕的是没有善心还要装腔作势。一想到我们张家出了这么恶心的人，比蟑螂还恶心，我现在就命令你立刻马上从我的视线里消失。捐不出来就赶紧滚！滚！他们说的话没有听清吗？滚呐！我捐，天使基金会的人命捐。凭此一张，可以动用天使基金会的所有资产。这天使基金会原本就是我爸爸妈妈一手创建的，这枚印章也一直都在我手里。今天在这个慈善拍卖会上，我把它捐出来，也算是了结了我妈的一桩遗愿。<笑>你真是孝思奶奶！这块破印章从你嫁入我们张家就一直有，我从来没见你用。如果这真的是天使基金印章，我们张家这么多年至于这么寒碜吗、啊？天天当家庭主妇为柴米油盐而精打细算吗？可不是，还说是你妈，你是不是脑子有问题了？被你妈给忽悠的够惨的。让你捐款，不是让你捐破烂。李小姐，捐款在于心意，不在乎贵贱。更何况这东西我看它还有点价值，有点面熟。是吗？一块破印章一直放到我们家里，用来垫桌子的，只有这种人把这个破烂还当成宝贝，避重自珍。你不识好坏就不要在这里胡言乱语、混淆视听了。这枚天使印章是我妈留下最贵重的东西，单单凭这一枚印章就能买下十条街还不止。十条街，李星辰，真是笑死人了！你以为你这是帝王玉和氏璧？你别疯了！要是以前，你的确能让我疯。但是现在的还不够格，不够格！你干什么？你快破玉也配？还给我！好啊，现在就还给你。李倩倩，你……哎呦，对不起，失手了。这样吧，我给你五百块钱，这当是我赔给你。你知不知道这个印章对你来说有多重要？我懂，五百块钱不够是吧？一千块钱，拿着钱赶紧滚！这个印章，它价值连城，远超于捐款数额的百倍、千倍不止。一百万，李清晨，我看你连一百块都出不起吧？还买下整个江城，能买下整个江城的，只有我，江城首富的千金。你有钱你就捐，没钱就不要在这儿给我们炫耀。你这种分不清高低贵贱的东西，越是放在这里想找回面子，我们张家越是瞧不起你这种低贱的货色。我找回面子，难道不是吗？李倩倩捐的钱帮我度过了难关，可你呢？
，不知道感恩。你这种做法让我感到恶心，恶心，还要我给他道歉？那倒要看他究竟配不配了。我看你就是不想捐了，星辰，我也不知道张总这么优秀的人是怎么看上你这个虚荣的女人。你要是有钱就捐，没钱就赶紧给我滚！滚下去啊！滚！李倩倩，你知不知道吗？迄今为止得到的一切，全部都是拜我所赐。哼，拜你所赐！我一个富家千金，什么拜你所赐啊？是我养成你这个虚荣的毛病。你养成了我虚荣吗？你一辈子攒下来的钱，抵不过我一天的早饭。你用什么养成我虚荣？用你那个被玩了三年的身体，用你徒有其表。还是用你幻想成为有钱人，站在金字塔的顶端，踩别人一脚，低看别人一眼，是需要本事。比如我，投胎就投得好。爸，带一百亿来我这个位置，我要捐款。好好好，慈善捐款，我炒都行。我要捐款，一百亿，李星辰，一百亿，你知道是多大的一笔钱吗？你爸这么牛逼，是谁啊？马上我就会让你知道。现在立刻跪下来，给你道歉。我给他跪下，凭什么？救平倒是守护的女儿，救平创业基金和助学基金是他一手办的。救平那轻轻松松的一句话，就收的吧。那恐怕他解决不了你的麻烦，我解决不了，你就能解决。李清晨，三分钟马上到，我看你用什么来兑现你吹下来。一百亿呀、啊，那可不是个小数。还有八秒，看来你还是给李小姐跪下更现实。还有三秒，时间到了。你不是李家大小姐，李家千金吗？你解决不了这些问题，还不赶紧跪下！谁说他解决不了？将成李家大小姐捐上献。这么大的阵仗，难道这李清晨真的是江城李家的首富千金？除了首富千金，谁能随随便便投出一百个亿？我这辈子你见过这么多钱？李清晨，这个男人是谁呀、啊？他是谁？现在轮到你来指指点点。不是叫我爸来的吗？怎么我哥这个大忙人来了？不会是来抓我的吧？哥，原来是个冒牌货，竟然敢大言不惭，看我怎么修理你们这群低贱的货色！你平常在张家就这样被欺负的，咱爸不都说了吗？让你回去继承家业。你呀、啊，怎么老是不听话？我也没想到，他们一家人都这么心肠歹毒。今天只是出了一点点小意外。哎，对了，你不是在欧洲出差吗？怎么有时间过来呀、啊？我要是不来，岂不是什么阿猫阿狗都能踩到我们李家人头上了？演的可真不错呀，李星辰，你选这些群演花多少钱？来，我给他们点钱，给。这是我给你，原来是个冒牌的货。李清晨，想到底是这么个货色，你越是这样，我们张家根本瞧不起这种货色。儿子，你看看你找的女人，白瞎了你一双眼睛。你笑什么？你也给我滚！你就是李家小姐？我就是。我只是好奇啊，你如果是李家小姐，怎么会不认识我？你算什么东西？给我滚！放肆！怎么？你们还敢打我？我堂堂首富家的千金，信不信我一个电话就能让你们在江城销声匿迹？富家千金，那我问你，你知不知道李白申是谁？李白申，这个名字，呃，请问熟啊？李白申，李，哎呀，首富一儿一女，这李白申不就是首富公子，那个神龙见首不见尾的商业奇才吗？什么？首富公子？首富公子啊，没错，我就是李家大公子李白申。你们今天竟敢用钱，真是首富公子！没想到李大公子驾临，真是闻名不如见面。一表人才，真是一表人才呀、啊！是啊，是啊，能在这儿见到李大公子，是我们三生有幸。他是首富之子，啊，他怎么可能是李白申呢？对呀、啊。如果他是首富公子，那为什么见了大小姐不打招呼，反而跟李清晨在那说话？真是笑死了！什么李大少、李少爷，我自己家的李大哥，我还不知道长什么样。你呀，就是一个冒牌货。冒牌货？你真是好大的胆子呀！
早年我听说有人对李大公子不敬，直接就被扔进太平洋里喂鲨鱼了。你这个不知道死活的东西！听到了，李清晨只是有些三瓜俩枣，他配不配你丢掉性命，你自己掂量点。来人，把这个不知死活的女人赶紧给我拉出去！你不敢动我，啊，我让你们在江川死无葬身之地。怎么，你还要打我不成？我这个人从来不打女人，算你自知之明。但是欺负我妹妹的人。例外。你敢打我？打了就打了呗，怎么了？他们这儿打狗不还要丢日子吧？这下完了，李清晨的奸夫打了李家大小姐。张总，遇人不淑呀，这次啊，恐怕你们要完蛋了。张总，这百年难遇的一次机会就这么浪费掉了。你可知道，能得到慈善基金会的资助是多么难得的事情？李清晨，你这样做，我看你分明就要害死我！我害死你，张东吴！我在你们张家洗衣做饭，任劳任怨。为了你，我放下了千金大小，我放下了自己的尊严，我甚至放下了唾手可得的商业地位。阿美，你是怎么对？多说无益，奸夫打了李小姐呀！你们完蛋了，张总啊！这昨天的富贵到你手上，你都接不住啊！要是李家知道他们的千金小姐受了这等委屈，恐怕你们今天都逃不出这里呀、啊，是吗？当然是，倩倩，这跟我们没有关系。我就是要让你们受委屈，我要让我的妹妹今天戴上帽子，我要让她堂堂正正的把你们所有人。哎，你要干什么，村长？住手！慢着，这是首富亲自为他准备的，你怎么敢呢？如果你敢动，必定万劫不。没想到画家还有这心，挺好看，勉强配得上我们家的小公主。青天，这是属于你的东西，你敢给他戴试试？我要是戴上了，会怎么样？戴上会怎么样？这是首富给他宝贝女儿准备的，你刚才已经摸了他，以致死罪。你要是敢戴上，就会被全省封杀。嗯，走吧。我是敢在我王家第一个不服。王家，并不是，他是敢在我赵家第二个不服。你敢戴上，我等不服。难道我等家族没有一个可以助你法眼？看，这就是首富李家的威望。跟我妹妹比起来，你们狗屁都不是。你们一群乌合之众，不服没用。一群靠基金会养着的狗活着的家族，我跟你们说，就算江城所有人来了，我李白生同样不放在眼里。完了完了，四豪给女儿准备的王冠被这个小贱人给戴了。你赶紧摘下来！我凭什么要摘呀、啊？这王冠是我哥给我戴上的，不是正好吗？怎么样，哥，好看吗？嗯，好看。我们那真么漂亮，戴上好看。这明明是人家李倩倩的，你这样戴上，你的虚荣心只会让你走上万丈深渊。这王冠这么好看，哪来的什么万丈深渊呀？倒是他把他这个颜值再般配吧。王冠是好看，可是你身份低，地位浅，你也继承不了凤凰，你根本就不配。还给我，我倒是想还给你啊，只可惜呢，你不。我这下来还给倩倩，我若是不还呢，那么那么就叫经理来。今天这个慈善晚宴是经理举办的，如果让经理知道首富给女儿准备的王冠被这个小贱人给戴了，今天你们都别想胡子走出去。现在一个经理都这么厉害了，这就给经理打电话，你们就等着好看。经理，麻烦你过来一趟。好，倩倩。别难过，我不是让你受一点委屈。恐怕这个世界上还没人敢为难我，是吗？吵什么吵？大老远就听到你们在这吵，这里是慈善晚宴，不是吗？是吧？经理，您来了，出大事了！这个臭女人啊，她不但带了我未来儿媳妇的王冠，还欺负我未来的儿媳。赵经理，我跟你说。
这个李清晨啊，他不但自己冒充首富千金，他还找人来冒充李大少。更重要的是呀，他还带了只有大小姐才能带的王冠，真是无法无天呀！今天的慈善晚宴是首富李先生特意准备好迎接李小姐。你们这身自称企业家的东西，无非是靠着李先生巨人的肩膀，靠着资金会的扶持，才有机会创业，才能翻身。如今小姐回归，你们又是怎么敢的？明明就是赵经理，是吧？我问一下你。你连事情都没搞清楚，就跑来指责我的妹妹，谁给你的胆子？经理，你看他们仗着人多，连您都不放在眼里。我在家里面从来没有受过这样的委屈。你说我的首富爸爸该多心疼我呀！首富爱你如命呀，这要是传到他的耳朵里，肯定会大发雷霆，到时候恐怕连这酒店都得遭殃呀。今天的捐款好疼啊，以往的捐款说不定都要被要回去。经理。你知道该怎么办？明白明白，把皇冠摘下来。愿意摘是吧？来人，把他按住，把皇冠给我摘下来。老板，您怎么来了？这点小事都惊动您了，放心，交给我处理，绝对不给您添任何麻烦。闹成这样，你还有脸说不给我添麻烦？胡老板，这事不能怪赵经理，归根到底都是这个女人搞出烂摊子，冒充大小姐。没错，她还请了一帮演员，尤其是这个东西。他说他是李家大少爷，这简直胡说八道！胡老板，你都听到了，这种品德败坏的人就不应该出现在慈善晚宴。我舅舅把王冠抢下来，把他们都扔出去。我的牙，我的牙，老板，你这是干什么？打掉你一颗牙都是轻的，我今天让你来好好照顾今天的贵客，你都做了些什么？没用的东西！老板，你怎么这么冤枉我？我怎么没照顾好？我就差把大小姐供起来了，刚才我还帮她抢回王冠呢。你这个蠢货，把人都给我得罪了，还敢在这儿强词夺理？是啊，胡总，赵经理就这么得罪谁了，让您发这么大火啊？是啊，老板，就算死，你得让我死个明白吧。好，我就让你死个明白，立马跪下道歉。道歉？跟谁道歉？大小姐吗？给李大少道歉。李大少，对不起。大大少，他竟然真是首富公子啊！原来真的是李大少大驾光临，不就说嘛，怎么会有人敢冒充大少您呢？这个赵经理啊，刚还口口声声说要把人赶出去，这下算是把大少得罪了个彻底。往后呀，不要说这酒店经理了，我看、啊、就这整个江城都没他的立足之地了。幸亏胡总来得及时啊，要不然我看赵经理都要被大少动手了。这下是撞击板上去了。李大少，您看这人怎么处理？求你原谅我，是我有眼无珠，我一家老小都靠我这份工作生活，你不能这样。你这种品行的人，如果掌管了基金会，对整个基金会都是不利的。我出身豪门，却被你这样丢了，那其他无依无靠的企业家呢？是不是被你吃的骨头都不剩了？你这种人根本不配担此大任。我我不配，李小姐，我因为你才得罪大少了。你帮我说，你帮我。倩倩，你帮赵经理说句话呀、啊。没错呀，人家刚才可是帮你说话的，差点忘了。还有一位大小姐没有处理到，我倒要看看你这种货色能怎么帮人。是你自己跪下向我妹妹道歉。大小姐，您救救我，不能让大少开除我，不然我这一家老小可怎么活呀？是你自己攀附权贵，跟我没关系。李清晨真的是李家大小姐，真的是我们搞错了。这怎么可能呢？他平时连一只乌龟都没烤红，舍不得买。怎么可能是大小姐呢？你都看到了吧？隐藏身份过普通人的生活，这条路本身就很难走。再碰到这些居心叵测的人，你连为自己开口辩解的机会都没有。所以现在马上跟我回去进行家宴。我再问最后一次，回不回去？哥，你从小就疼我，这次就不能让我自己做选择吗？你想要自己做选择，就要自己承担。跟我去。我不想回去，即使要离开张家，我也想靠自己一步一步走上去。你确定？哥，我。李清晨，你就这么爱我吗？你不原谅爸，你不想回去继承家业，可以。那问你，这是什么？这枚玉玺是爸送给妈最珍贵的礼物，到你手上就变得这么不值钱。既然如此，来玩是吧？你自己一个人在这玩，哥哥，果然没错，这个李清晨他果然是假的。你看刚才李白是那么神气的走了，一定是对他的坏恨自己。这事儿你一定得帮帮忙呀。我帮什么忙啊？他不是说要捐款一百亿吗？我相信他能力挽
。老爷，我们查到大小姐现在在慈善晚宴捐款台上被人欺辱，对方还以首富千金的身份对大小姐出言不逊。混账，竟然敢欺负我李万年的宝贝女儿！是谁？看我不扒了他的皮！去通知李白生，把我宝贝女儿安然无恙的给我接回来。老爷，大少爷刚刚从典礼上离开，他怎么能把我宝贝女儿一个人放到那儿？大小姐说自己能处理，我愿意回来，所以大少爷就气冲冲的离开了。罢了，白身就那姓，你立马备车去捐款现场，不能让别人欺负我的女儿。再捐款一百亿给慈善晚宴，我看谁敢动我的女儿？走。这李大少怎么突然就走了？不知道呀，好像还很生气的样子。李清晨，我哥是被你勾引，然后恶心走的。贱、啊、人，你竟敢当着我儿子的面勾引别的男人，他不打死，放开我！你哪只眼睛看到我勾引男人了？我两只眼睛都看到了，不止我看到了，那大家都看到了。你们说是不是？没错，我们看得清清楚楚。李清晨，没想到你那么不要脸，在众目睽睽之下都要勾引男人。以为自己有几分姿色，就像飞上枝头当凤凰。我呸！山鸡呀、啊，就是山鸡。李清晨，我劝你死了这条心，你给我们李家擦鞋都不配。现在李白山走了，看我怎么收拾。李倩倩，你现在说这种大话，就不怕等一会儿被打脸吗？可笑！我怕，怕什么？二位，今天的慈善晚宴也是为了慈善事业做贡献，还是别为了这种小事生了和气。你在教我做事。我堂堂首富千金，给你们捐了这么多钱，难道我要看着这个假千金在这里让我服务？我的脸往哪儿搁？和气生财嘛。住口！怎么，你是想丢掉这份工作，然后让我把你赶出江城？大小姐说话，有你这种下等人插嘴的份吗？滚开！李倩倩，你是不是演戏演上瘾了？别说你不是守护千金了，你就算是，又有什么资格在这耀武扬威的？大家都是两个眼睛一张嘴，谁又比谁高贵啊？我本来就比你们这些下等人高，我生下来就是要把你们。就凭你从我这儿偷偷刷出去的十万吗？够了，李清晨，大小姐她无论捐多捐少，那是一番心意不像你，从什么垃圾堆逃了一个这玉章。就是，还极度叫嚣是价值五百万的破印章呢，结果呢，屁都没有。大小姐的哥哥还看在大小姐的面子上捐了一百亿，你凭什么指责他？都别这么说，李清晨。虽然说他盗用了我富家千金的身份，但是他有一颗心是为我们慈善事业的。虽然一毛未捐，但是你如果改正错误，我可以原谅。一毛未捐，李倩倩，你还要掩耳盗铃闹什么事？我分明捐了一百亿，你真是笑死人了！他刚说什么？还捐多少？一百亿，李清晨，那可是一百亿，不是你每个月从生活费中抠出来的一百块钱生活费。能体谅你？你要是没睡醒呀，回家再睡一会儿，在梦里。别说一百亿，世界银行都是你的。世界银行我家没有，但是江城银行的确受到我家管理。住口吧，李清晨，我可以原谅你，但是你狂妄自大到这种地步。这是慈善晚宴，不是你吹牛大会。各位，安静！爱心人士捐助的一百亿已经到账了。刚收到爱心人士的捐款，一百亿已经到账。捐助者是首富李家大小姐。李家不愧是大小姐，这么庞大的金额，这才一会儿的功夫就全部到账。李家富可敌国的名号，绝不是空穴来风，这才是有良心的企业家呀。是啊，这都是我们李家应该做的。我的父亲常常教育我们，说钱财乃身外之物。最重要的是能用它为祖国的发展做一份贡献。你说够了没有？你是在哪听到的这些场面话？我们李家捐款跟你有什么关系？你凭什么在这里大言不惭？听到了没有？他说的是捐赠者是李家千金，也就是我李倩倩。李倩倩，适可而止。我看该适可而止的是你吧，李清晨。今天你要是想全身而退，就必须给我们大小姐跪下道歉。跪下道歉，是有人该为自己的行为道歉，只是那个人不是我。天使基金会，耳熟。什么基金会？没听过。你不认识是吧？没关系，我来告诉你。啊！清晨，你赶紧道歉。井蛙不可寒语，你们会为自己今天愚蠢的行为付出代价。三分钟之后。你们就会收到这位假千金的奇耻丑闻，到时候你们就会知道他这些年的大手大脚都是靠谁的捐赠
，三分钟之内把李倩倩的丑闻。李星辰，你是疯了吧？倩倩能有什么丑闻？这些年她即便是流落在社会，那也是流落民间的公主。落魄凤凰跟你这种山西能比吗？只怕她不是凤凰。你少在这里诬陷人！你做不到的东西，倩倩未必做不到。够了，李星辰，赶紧滚蛋！你非要当着这么多人的面让我难堪吗？从你放弃我的，从你看到这个女人就两眼放光的那一刻起，你的事情就应该暗淡无光。你也配？三分钟马上就要到了，你该不会只是说说吧？还有十秒，九、八、七、六、五、四、三。二，一，时间到了。林，要是没有让李倩倩难堪，那难堪的恐怕就是你吧。这是什么？李倩倩不是说她是首富之女吗？首富之女怎么还每个月从慈善基金领钱？就是呀，该不会是假冒吧？到底是怎么回事？这怎么会？这几年，倩倩，你一直说，倩倩，这是怎么回事？啊？倩倩，这到底什么情况？你难道一直靠助学基金的资助才？我在助学基金名单里又等怎样？什么？他居然承认了？这么说来，他根本就不是亲戚。赵小姐，你你终于肯承认了？我承认什么？我是首富千金，在助学名单上又能怎样？哎呀，我真是佩服你的心理承受能力。都到了这个份上了，你还想狡辩？怎么？难不成你想告诉大家，首富之女穷到需要资助金上去？我就是用了基金里的钱，怎么样吧？怎么样？李倩倩，我资助你是害怕你吃不饱穿不暖，顺利完成不了学业吧？可你得到助学金的第一件事情就是捧高踩低、爱慕虚荣，甚至，你甚至跟我抢老公。你资助我，我从入学开始就不想公开自己的身份，我想像平常的学生一样，跟大家和平共处，每月只从我家基金里领取固定的生活费用。而我刚才资助酒店的那十万块，是我四年以来勤工俭学攒下来的。你胡说八道什么呢？我没有胡说，我的心，我的钱被你们当成了驴肝肺。原来是这样，大小姐的牌游戏，大家都看到了。他刚才在我出言不逊，我只是想让你道歉而已。可是你不仅偷了我的授捐明细，还一而再再而三的羞辱我，想让这流言蜚语淹没我。这个贱人好狠毒的心肠！就是，大小姐已经如此忍让了，你居然还用如此卑劣的手段，想让大小姐蒙受污蔑。够了，李清晨，我为我和你成为这么多年的夫妻感到耻辱，也为你感到失望。大小姐，我建议将这个李星辰赶出酒店，从此各行各业不再录用。这种满嘴谎言、心肠歹毒的人，不配踏入慈善会场。高兴。就是把他赶出酒店，赶出去，赶出去，出去，出去，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去，赶出去，没想到一切事实都已经摆在面前了，还是能被你巧舌如簧的颠倒黑白。我看你是不到保的心不死。好，我今天就看你这位首富千金能装到什么时候，让天使基金会的不得了。你还要演多久？呸！装腔作势。还有最后三分钟，我倒要看看你请的什么狗屁负责人。倩倩，我听他在这狗叫，他就是嫉妒你。还装呢，李星辰，你什么时候变得这么爱慕虚荣了？真的让我太失望。李星辰，我劝你赶紧跟大小姐道歉，大小姐心善，说不定还不计较你前面的无礼。赶紧跪下！他还不配得到我的歉意。你们想干啥？放开我！不敢说。大小姐，你住嘴！你们这些人，你发冷言，你这个满嘴谎的贱女人，是污蔑他。再说对不对？哎哎听到了没？给我道歉！啊，道歉！你，我让你道歉，凭什么？啊！因为这关系到我儿子的未来，我们张家的未来。剩、嗯、最后一分，我们连负责人的人影都没见到。你呀、啊
别应承。我会让你们后悔的，我要让你们知道，谁才是真正主宰这一切的人。他，我让你跪下道歉，否则我们张家休了你。你你休了你，轮不到你们张家。放你。张栋梁，从今天起，我们离婚。董事长，这边请。嗯，我看谁敢欺负大小姐。这，这就是天使基金的负责人陈总。大小姐，我来迟了。还愣着干什么？把这一群欺负首富千金的败，统统给我抓出来！这怎么回事？不对呀、啊，他们怎么把李倩倩给围起来了？就是啊，就是，大小姐在这儿，你们怎么敢呢？大小姐，回去告诉大叔父父亲，把你们全开了。大小姐，您倒是说句话呀！到底什么罪？我我我是李倩倩，你面前这位呢，可是天使基金会的负责人。你确定你还要继续说话，就不怕一会儿下不来台了？贱人，给我闭嘴！一个负责人而已，怎么能以我们的倩倩大小姐身份尊贵呢？啥才是大小姐？这首富和大公子都是气度不凡，贵气逼人。这首富千金怎么一副暴发户的气质？这位倒是气质脱俗，更像是大家小姐。大小姐，董事长做事情一向人很善，既然这位小姐是您的同学，不如大实话了吧。怎么回事？为什么这个负责人也认了李倩倩是大小姐？干什么？你不过就是我们李家那条狗而已，就你来！你们干什么？想造反是吗？别忘了，工资是我们李家发给你们的。李倩倩，赵总他在天使基金会兢兢业业工作了数十年，帮助了数以万计流离失所的孩子们获得新生。他这么善良的一个人，你怎么舍得的？大善，他还不是用我们李家的钱。在外面称呼他一声陈总，在我们家还不是一条狗。没错，还带着一群人把大小姐围起来，啊，连狗都不会做。当狗也要懂谦卑，是今天的道理。你们，我看哪个不要命的敢欺负我女儿？走，不准对大小姐不敬。是，陈总对我们李家真是忠心耿耿，都这样了。也没有对李倩倩这个老牌货好。陈总，您受委屈了。哟，李清晨，你这是干什么呀？刚才勾引了我哥，现在还要勾引陈总。这陈总跟你爸年纪差不多大了，你真是饿极了，什么样的男人都下得去口。还真是饥不择食啊！要不要给你们搬张床过来？李清晨，你到底要演戏到什么时候？下贱的都会死。我儿子娶了你，简直倒了八辈子的霉！你们真是心脏的人，看什么都脏。你还敢侮辱大小姐？你以为来了一条狗就能护得了你了？大小姐在这儿，你们别让猖狂！小姐，快收拾他们！大小姐，快给这个小贱人一点颜色看！陈亮是吧？他现在不愿意下跪，你帮帮他，让他跪下。怎么使唤不了你了？大小姐可以使唤，只是，只是她毕竟是个小姑娘，这是不是有点？一条不听话的狗，我们首富李家养不起。你确定了要因为他跟我作对？李倩倩，你这么爱演戏，怎么不去当演员呀？怎么，你心疼他吗？我跟你说，有一种办法，你跪下，我就放过这条不听话的家养狗。味道，这上面。说什么？你疯了吧？大小姐，让你跪就跪下。没错，就算让你吃玻璃，也得给我咽下去。反了你了，赶紧跪下！放开我！放开我！放开！怎么还没到？放开我！李倩倩，当初我的钱就是拿去路边喂野狗，也没给你要抢走了，你就是一个我横死一门和我一个鞭子。你，你们都没事吧？给他管好了。哎
给我摁好了。像你这种不懂得认错的人，我要在你的脸上画一朵花儿。快，快去找我宝贝女儿！你敢伤她，我把她丢到……你敢伤她，我把她丢到乱坟岗喂野狗！赶紧把人给我救下来！哎，我小嘴，你可不敢出点什么事我回去可没法交代啊。这两个人，难道是李星辰的姘头？说不定呀、啊，还是他内身的金主。哎，管家，什么风把您吹来了？难道董事长他来了？董事长，首都也来，那我岂不是？还敢问董事长？董事长如果知道这里发生的事情，知道会是什么后果吗？我一接到大小姐有需求的电话，马上赶了过来。半刻功夫都不敢耽误啊！陈总，你人都到这了，还能眼睁睁看着我们清晨被欺负？李清晨，白管家，你是不是搞错了？白叔，这件事情让我自己处理。李倩倩，你不是爱我，那我就搭一个更大的台子让你唱戏，看你是怎么哭着被架在上面再下不来。这些年以来，你拿着我对你的资助，到处要我扬威，今天我绝对不会放过你。小姐，你要做什么事就去做吧。天塌下来，董事长替你撑腰。放心吧，白叔。白管家，奶奶，您真的是李家的管家，这可太好了。您看这个基金会慈善晚宴出了点意外，千万不要因为这个事情影响我儿子的创业基金啊！不管发生什么事情，也不能欺负一个女孩子。那是是是，都是这都是大小姐的意思，我们也无能为力。大小姐，李倩倩，白管家都已经在这儿了，你不来打个招呼吗？还是说我？我我认识，大小姐，您跟管家不太熟啊？嗯，没没有。白管家，您您好。这个老东西也没认出来我的身份，那么岂不是就可以继续混日子？用首富之女的身份大佬，难道首富千金走丢了？所以所有人都不知道首富千金到底是谁。也对。首富的女儿这么多年都没回去过医院，谁知道她女儿的身份？估计白管家看到我拿这个包，就以为我是首富千金了。李倩倩，你继续得意吧，爬得越高，摔得就越惨。你就等着粉身碎骨，想和我争首富千金？你还嫩了点。大小姐，我听说这首富居住的地方呢，叫做紫檀。它比故宫的面积还要大，比美国的白宫还华丽。不如你带我们大家过去转转，见识见识。紫檀宫，紫檀宫岂是你们这种下等人能见识得了的？痴心妄想！大小姐，你就带我们去长长见识。如果能去首富家里一日游，我顺便再发个朋友圈，一定会被赞爆的。是啊，听说里边装修金碧辉煌，随便那个摆件都是百万级别藏品的。这么厉害，大小姐，你就带我们去见识见识，也让我儿子认识更多厉害的人啊！司马，大小姐，你好像很为难的样子，那里不是你家吗？而且我听说这三天之后就是首富的生日宴了，如果能在这宴会上结识一个人脉，我想对我们大家来说都是阶级的跨了。就是就是，大小姐，你就带我们去吧。那可是我爸爸的生日宴，怎么可以随便带你们？可是我听说这首富非常宠爱他们女儿，只要您愿意，不就是您一句话了吗？好，我带你们去，让你们也长，到时候可小心点别碰坏了什么东西，那可是你们一辈子都赔不起的。好说，走吧。小姐，你怎么能让他们几个去家里？这个李倩倩到底是什么来历，竟敢对你如此的不敬？要不要我找几个人？不用了，白叔，你就等着看好戏吧。我是不会就这么轻易放过他。人呢？李总，他们已经走了。根据我的了解，今天有人冒充小姐，还当众侮辱小姐。岂有此理！我一万年的女儿，可是受过这种欺负。喂，先生。你可算是接爸电话了。听说今天有人冒充你，你说的对，张栋梁他果然不是什么东西。<笑>
，你能相信爸爸？爸实在是开心啊！这男人啊，没了就没了，离了正好。爸，再给你介绍一下。爸，我已经准备和张栋梁离婚了，而且我也不准备。哎，这次的不一样。这次啊，是经过你爷爷考核过的，绝对靠谱，是个社会精英。你想啊，你爷爷总不能让自己的孙女嫁到一个不好的人家，是不是啊？好，我听你的。哎，陆总啊，你可是千亿总裁啊，这工地怎么能亲自视察呢？您看现在这灰，什么破石头，敢等陆总的路？这要不下基层，总不能知道这万丈高楼是怎么建起来的。这股呀，肯定没去过，跟他们比起来。我这空山，好了好了，我都听你的话，过来见他了还不行吗？嗯嗯嗯。那边要好好看，还有那边。爸，你虽然有钱，不在乎对方的身份，可是你也不能随便给我找个搬砖的吧？那边一定要注意，知道吗？好啊。哎，算了，随便敷衍一下。哎，你好，你就是我爷爷给我介绍的。社会精英，呃，哎，我看你这一身打扮，不像什么有钱人或者是土豪嘛。我这浑身脏兮兮的，吃苦耐劳，你人品很好啊。也是，这年头吧，工作也不好找。哎、啊，呃，你是？哦，自我介绍一下，我呢叫做李清晨，我刚结婚，不过我马上就离了，没有小孩，我是个人吧，平时。好吃懒做，就好追加小剧。你不爱上班，就喜欢躺平。平时不爱刷牙，不爱洗脸。谁要是认识我，就倒了他八辈子血霉了。要是和我结婚，那他祖坟都得炸了。嗯，挺好。这也挺好。这是不是在工地上没见过你啊？我自我介绍完了，到你。哦，呃，我叫陆廷山，是陆氏集团的总总裁。你不会是要说这个吧？哎呀，这个做人吧，还是要以诚为本。你这个工作又不寒碜，对不对？是陆氏集团旗下搬砖的，对，一个月，呃，对，三千块。没关系，我有工作。如果你不介意的话，以后当个家庭主妇也不是不可以啊。啊，对了，你会做饭吗？有没有什么不良嗜好？会做饭，没有不良嗜好。那就够了，走。你，你说什么？我说，我说我们两个结婚呀！哎呀，这是你白捡的便宜，你不要白不要呀！虽然吧，我现在刚刚离婚，但是你放心，以后跟着我，少不了你的好处，保证带你吃香的喝辣的。白捡的便宜，少不了我好处，把我的证件送到民政局。好，好的，陆总。你跟你这朋友说一下，让他把这装逼的毛病也改改吧。做什么副总呀？这个人的欲望是无穷无尽的啊！听到了吗？呃，那陆总，哎，你叫我什么？小陆，小陆，啊、你快去办，办完早去早回。哎，好嘞，好、啊、嘞，这就对了嘛。我们就这样二婚了。现在后悔，会不会有点晚？是有一点，不过我确实和你还不熟嘛，而且我还没见过你家里人。三日后首富的生日宴，我和我的家人都会到，到时候逐一介绍给你认识，好吗？你这爱吹牛逼的毛病是不是改不了了？首富的生日宴，那宴请的都是整个江城的豪门。我，你是从报纸上看的吧？我，还死不承认是不是？还真是，这就对了嘛。哎，不过啊，这个首富的生日宴，如果你想去的话，我可以让你去。我都改了吹牛的毛病了，你能不能也改改？我跟你可不一样，这整个江城全都是我。这比我还能吹呀、啊！哇，好厉害，好厉害，好厉害！走啦，三日后的约定，不见不散，不见不散。你去干嘛呀？不是要回了吗？要回家，你去那边干嘛？啊，你不会想啊，和这个劳斯莱斯合影拍照吧？我都说了，你做人不要那么虚荣嘛。那行，三天后去我家拍。你这比我还虚荣啊？那你说、啊嗯、该怎么回？走吧。
啊，我到了。你到什么道呀？今天不用去上班啊？我就在这上班呀。切儿、啊，这可是钱江城最大的写字楼，是李佳旗下的。你以为我不知道啊？那我不能在这上班吗？当然不能，这里面的人月薪最低也要两万起步呀。嗯、呃，我送你回工地吧。呃，不用了，我们总公司正好在这儿，我办点事。真的？当然是真的吧。那好吧，我先走了。你别忘了，三天之后。三天后见，拜拜。陆总，这是我们公司新来的员工，你叫他小陆就好了。不让你叫他小陆，没听见吗？小小陆，你人缘挺好啊。嗯，走了。陆总，你真的就这么稀里糊涂的结婚了？奶奶当时给我定下一门婚事，这是她最后的心愿，还行，长得还可以，心地善良。唯一的遗憾就是家里穷了点。我陆廷生找女人，从来不在乎她有没有钱，不在乎她的家庭地位，因为没有人比我更有钱，我就是最大的豪门。那三天后的生日宴，哟。这土包子还敢来宴会啊？我是说呢，这空气中怎么忽然飘来一股穷酸味儿？李清晨，你是不肯放过任何可以攀附权贵的机会，生怕自己错过了任何场合，再也没办法钓到有权有势的金龟婿。不过是一个我不要的一个破鞋罢了。怎么，真当这些名流权贵是傻子吗？会看上你？你们从厕所饱餐完之后，怎么也不刷个牙呀？臭的臭死！这个贱人，你别以为跟我儿子离了婚你就反了天了！哎哎，怎么回事？敢在我家门口撒泼，也不看看这是什么地方，赶紧给阿姨道歉，要不然就算你厚着脸皮来了，我也不会放心。哎呦，那我真是怕死了！你拿到这一张邀请函，就觉得整个别墅都是你家的是吧？那你拿到一张门票，是不是还说整个天安门都是你家开的呀？真是没见识，这儿啊，就是我们李家的不动产，早晚的事。没错，倩倩呢是首富最爱的女儿，人家是一句话，这些呀、啊、都是人家的。嗯，你怎么没有邀请函？原来你是特意堵在门口，想跟我们一起混进去。因为我是这里的主人，所以我不需要邀请函。你说什么呢？以前的事情我不跟你计较，现在在我们家门口，你还要冒充我？你们敢在你家门前动手，明明了！今晚紫檀别墅名流聚集，任何敢在此地闹事的人都不会有好下场。保安大哥，我们不是来找事的，我们是误会，误会。你们是来参加宴会的，这是请柬。请柬为真？当然是真的了，就是有些人没有邀请函还要进去，你们可得好好管管，免得惊扰了李宴会。记住你们大小姐说的话，去吧你看。大小姐，阿姨，快走吧，宴会马上就要开始了。哎，你进来干什么？他没有请柬，你放他进来？你工作不想要？他不需要请柬。不需要？那我知道了，你是不是跟他也有一腿呀、啊？难怪李清晨这么自信的走进来。昨天啊，他是跟你睡过的。混账！再说这事，放肆就别怪我不客气。赶紧滚蛋！行行了吧，我们今天来主要的目的呢，是让首富给他一个好的印象，别跟这些臭不拉几的走吧。就是的，就是两条看门狗而已。到时候我们找个机会把他们开了，给你。也不看看自己是什么货色，你再说跟保安睡了才能入场的下贱货色，竟然敢走到我们的前面！我当初真的是瞎了眼，看上你，你一个公交车，一只检点的东西。我好心提醒你一下，你应该从来没参加过这种大场合吧？我们一会儿换资产排序，我们家会坐在第二排，而你连上桌吃饭的资格都没有。按资产排位，没听说过呀？怎么也没人告诉我？废话，你当然没有听说过。像你这种上不了台面、连桌都不会坐的人，怎么会知道豪门的这些规矩？哎呀，儿子，别因为这个贱人耽误了我们今天的喜气，倩倩。我们赶紧入席吧，待会儿你的首富爸爸来了，多替我儿子栋梁说些好话。他是一个有能耐的人，他一定会成为你们李家的左膀右臂，继承家业。没有我，张栋梁连现在的家业都赚不到，还奢望能接管李家。
当然，我一定会给我以后的丈夫多美言几句。嗯，张家来贺，送上金玉一对，做第二列第三桌。看到了吗？等一会儿，我们就要将你首富大礼，到时候我们张家定会飞黄腾达。如果你老老实实做一个堂下妇的话，或许我会让你重新做张夫人。张夫人，我现在不感兴趣。哼，嘴硬，我倒要看看你能不能上桌吃饭。请走。我送上。首富是女儿了。哪个是啊？这还要说吗？一个衣着华丽，一个连礼服都没穿。啊！走走，大小姐。小姐哎呀，原来呀、啊，他们说的是我们家倩倩。你这个贱人，我们家倩倩来，还轮不着你过吗？行了，妈，她呀，这辈子都是一个播报员。现在说话声音越大的，待会儿就叫的越惨。哎呀，这就是传闻中的紫檀宫啊！单单那个大门啊，看起来就好气派呀。妈，听说光人家这个吊灯就高达七位数。哎呀，儿子。你可要牢牢把握着钱，这以后啊，首富家的财产就一半是你的了。放心吧，妈。果然，你倩倩可这么嚣张，是有内鬼，让我把你们揪出来。我叮嘱你的事情，你都记住了。女儿啊，今天外面来了太多的名流名媛，你千万不能闹事儿。要是让他们知道了你真实身份，我们无……你给我闭嘴！要不是因为以我的财情要保。怎么会沦落到靠别人怜悯你才能活下去？我生来……对了，外面的那个白管家，你记得帮我处理掉，别让他坏了好事。白管家，哈、啊，我知道了。我跟你说，不要跟我有任何联系。老白，我求你别难为倩倩，她是，她是你的亲生女儿。你说什么？二十三年前，那晚我……我知道你有家，我从没想过打扰你的生活。这么多年过去了，我也没求过你什么。她是倩倩，她是你的亲生骨肉，你就你就让她在同学面前长一回脸。我求你了，真是冤孽！不愧是顶级豪府啊，我今天算是长见识了。在国内，这紫檀宫要是敢称豪宅第二，就绝对没人敢称第一。我去，这就是第一豪宅的魅力。这，这难道是传说中价值上亿、能弹奏出空灵之音的古木钢琴？小心点，别碰，这儿的东西都是奇珍异宝。啊。大小姐，你确定你要去那个方向？土包子，这是我家，我爱去哪去。可是那个方向是洗手间哎，你刚刚，你居然监视我！我，我想去再洗一下手，不行吗？停电了。装，继续装，别停下。你躲在这儿干什么？你不出来当女佣，我怎么使唤首富家别的女？我我从来没有出去伺候过别人，我只在这卫生间里干活，我怕我不行。不行也得行，给我出来！钥匙呢？这是家里的钥匙，你想去哪儿都行。这位小姐，你怎么知道那边是卫生间啊？你好像对这里很熟悉，一个土包子而已。到了这种辉煌的地方，肯定要到处瞎看，瞎猫碰上死耗子。不错，大小姐说的对。如果今天没有大小姐的话，我们呀都不一定能见到这样的世面。是，大小姐说的是。我呀，就是瞎猫碰上死耗子，只是来了这么久，怎么也不见人拿点饮品。你们家这么大，除了门口的佣人，怎么就没见到什么佣人？正好。大家这饮品喝的都差不多了，补上一点呗。是啊，还真受伤。佣人啊，来，倒水去。啊
。好，我这就去倒水。大小姐，你们家那个佣人怎么看起来傻不拉几的？呆头呆脑的，一点眼力劲儿都没有，看着不聪明呀、啊。大小姐，对不起。跪下道歉。大小姐，能不能站着听你说话呢？跪下。这是没用，白瞎说。这个佣人我见过，应该就是我们家的佣人。李倩倩安插在家里的内鬼，就是她。哎呀，大小姐，我们这好不容易来一趟聚合清水呀、啊，你不准备什么顶级鹅肝刺身吗？看来啊。今天我们是有口福了。没错，难得来大小姐家一趟，应该能见到很多很难见到的食材吧？是呢，是有不少的。女佣，还不快去做饭？好，我就去。哎，大小姐，紫檀宫连个专业的厨师都没有吗？还要这个女佣做饭？厨师他请假了。就是啊，今天可是首富的生日宴，怎么连个厨师都没有？是是啊，下次下次我一定邀请你们再来，用最好的食材招待你们。大小姐。我要是你呢，对于自己不知道的事情就少说。你说这一会儿厨师把美味酱要端上来了，你可怎么收场啊？跟你有什么关系？你还不快去做饭？这点眼力劲！我现在就去，我马上。哎，不用改天，就今天吧。喏、哦，凌晨空运回来的法国鹅肝，还有顶级的黑毛和牛，这才是招待客人的基本食材。把手给我拿开！谁让你做我家东西？都是顶尖的食材，真是开了眼了。对呀、啊，我都没听说过。他怎么知道？谁知道呢？可能又是瞎猫碰上死耗子了，是吧，大小姐？要不是他翻出这些，咱今天是不是就没有这口福了？是啊，今天可是这么重要的聚会，大小姐，你该不会是舍不得这么好的东西吧？这怎么会？拿去，厨房给我做好，端上来。不行啊，倩倩，啊、不，大小姐，这东西太贵了，你放心了，我们赔不起的。我说什么就是什么，怎么这么多废话？李倩倩，你过分了吧？这佣人都这么大年纪了，你怎么能动手呢？我管教我家下人，跟你有什么关系？你家佣人，你确定这里是你家吗？废话，这不是我家，还是你家。行了，李星辰，你在这狗叫什么呀？大小姐管教她家的下人，人家不管是打还是骂。跟你有什么关系啊？少在这赖事了，滚！好、哦。哎呀，锦倩倩，你还真是眼睛也上瘾了。我把房子借给你，你真把房子借了，对吗？把你这脏手给我拿开！我都说了，这是世界上最肮脏的钢，你碰坏了赔得起。坏了。再贵的钢琴也是用来弹的，难不成你要把它炫一个宝贝一样供起来吗？李星辰，你就别在这装逼了，不吹牛会死呀！像你这种土老妈，打小碰过钢琴吗？只有像大小姐这种，从小在音乐的熏陶下，才会享受那种高档的教育。这话不行，大小姐从小就跟随名师学习钢琴，十岁就拿到了钢琴十二级，四年便获得了钢琴界的最高奖项——华沙肖邦国际钢琴比赛冠军。大小姐。你真的好厉害，不如现场弹一曲，好让李清晨这个土包子知道凤凰跟山鸡的区别。这，哎呀，该不会大小姐你不会吧？有你什么事儿？刚没听人家说了吗？大小姐打小就拿到了音乐的奖项，聋了吗？大小姐，弹一首，让这个土包子好好长长见识。来，大小姐，是啊、大小姐，弹一首吧，弹一首，大小姐，弹一首。好难听！你们是这样不懂得欣赏艺术？我就觉得我们家倩倩弹的不错。是是啊，你们还真是拍马屁，脸都不要了。弹成这个样子也好意思恭维啊？有本事你来弹，看你能弹出什么天籁你要是弹不出来，我就叫人把你的手指头一根一根拔下来。好，那我就让你看看什么叫做真正的音乐。装的挺像那么回事呢，以为摆几个架子啊？就以为自己是音乐大师了。这女孩弹琴的样子，我怎么这么熟悉？好，太好了。
这个呀，可是我目前听过最优美的钢琴独奏了。是啊，真的太好听了，我都听入迷了。这图老嘛，谈谈。你是大小姐。什么大小姐？我我就是大小姐啊，这事跟你没关系，你赶走吧。真是没用，这点小事都做不好，我怎么会有这么没用的妈呀？站住，这位阿姨，既然你是这紫檀宫的佣人，你应该清楚这样的规矩：擅自盗取、偷拿别墅的钥匙是要追究法律责任，要告你的话。我我看你年纪这么大了，也不想为难。我再给你一次机会，李倩她究竟是不是这样的？她是首富的女儿吗？李清晨，你非要在这里算计，怎么一直惹是生非啊？孰是孰非呢？自有论断。李倩倩，你既然是首富的女儿，我们这都已经到首富家里来了。那首富呢？他什么时候来？首富？哎呀，你毕竟是首富的女儿嘛，你不知道他的行踪，总能打个电话问一问吧？还是说你不敢呀、啊？我当然敢了。哦欢迎致电幺零零八六。喂，爸，啊，现在宴会都快开始了，你怎么还没到啊？啊，你在忙啊？啊，那那你忙吧，不打扰你。看吧，我爸都说了，他在忙呢，还让我好好照顾你呢。哦，对，各位，首富呢日理万机，忙一点也正常。是啊，忙点正常，忙点正常。是吗？我怎么没听说过呀？要不我也打个电话问问看，是不是真的这么巧？你少说两句吧。大小姐，人家都说了，她都联系不上首富，你能联系上首富？见笑了，我觉得。喂吧，我的好女儿，怎么了？今天不是你生日吗？你怎么不在家呀？生日宴会啊，那不是晚上八点钟才举办吗？看来是有人自作主张，给你提前了生日会哦。还有这事儿，你现在在哪呢？我在家呀。这个人还说呀，她是你女儿，怎么办？你有私生女、啊？混账东西！爸爸这就回去。嗯、这从家到庄园怎么这么远啊？老爷，别墅太大了，好几万亩地呢。嗯，通知下去，从今天开始把别墅给我搬到庄园门口来。不知道这耽误了我见我女儿的进度了吗？是是。通知下去，将别墅搬到庄园门口。这庄还挺像的，哎，谁说把电话打给谁的？该都不会没打通吧？哎，你们看看，这个撒谎精还真给他爸打电话。你和你爸都是一家子的穷鬼，撒谎精。我操，现在还死鸭子嘴硬啊！像你这种人，<笑>根本就不配待在这么豪华的地方。大小姐，叫人把他赶出去。你们在我家要赶我走，就你这种满身是酸味的人，你赶紧滚，滚出去！对，赶紧滚滚滚！谁敢动我的女人？陆家的人，陆家，陆家就是仅次于你们李家的，而且他们的市场一直在海外。今天来的果然都是豪门，儿子，可能抓住机会都结交。你来了，这是我妈。阿姨好，这就是你闪婚的老婆？是。什么？老婆？我说呢，怪不得这么嚣张呢，原来是攀上人家陆家，不知道还会玩了什么手段。哎呀，也没有什么手段。哎，这位夫人，你可别被这个小贱蹄子给骗了，他就是一个水性杨花的贱货，是我儿子，不要的破鞋。什么？还离过婚？青山，你怎么找了个二婚女？赶紧离婚！妈，我不介意这事。你不介意？我们陆家的颜面介意，我们陆家的儿媳妇可以是个普通女，但绝不能是个水性杨花的二婚女。赶紧离婚！哈哈，我还以为啊，他牛逼什么呢？原来啊，他找到陆家做靠山，这个新人陆家根本都得把他当回事。我们家欠攀附权贵，也不看自己配不配。就他呀，给我提鞋都不配。谁要是娶了她，这得多倒霉啊！丧门心，你们都给我住嘴！我们陆家的事儿还轮不到你们来插嘴。妈，既然我想结婚，那我就不会离婚。这件事我们回去再谈。说什么？我说李星辰就是我的女人，你管不了，陆家也管不了，还有其他人都管不了。你翅膀硬了，要是让别的家族知道你娶了这么个赔钱货，那还得了？没事，有我在。今天是李首富的生日宴，我们陆家会送上重礼，先抛砖引玉，请各位鉴赏。
。这也是我们陆家在缅甸花重金买的翡翠，剔透的光泽，世所罕见。我准备了上百年的茅台，这呀和金钱可不挂钩啊。李清晨，你不会没拿礼物吧？我准不他那一副寒酸样，能拿出什么呀？我看他今天恐怕是来。咱把之前的东西啊带一下回去，<笑>穷不穷酸，自然要看看才知道了。这个就是我的礼物。我说，这些年你在我这儿也套了不少钱吧？就拿这么个破盒子，真不嫌丢人啊？他是靠男人而生的，他把钱花完了，自然就要买一些破烂送给别人喽。靠男人并不是我的风格。再说了，我从小到大最不缺的就是。反倒是有些人明明是靠女人上位，而且一心想要靠女人实现阶层的霸，反倒是道貌岸然的想要占领道德的高地。哎呀，哈哈，说的是真好，真动听呐！我倒想看看啊，这么大的口气拿出什么样的宝贝来？那这个礼物呢，在你们看来可能硬货，但是在这栋别墅的主人眼里，给他全世界，他都不会怀疑。<笑>就这玩意儿，幼儿园都比他画的好。我看呀，他就是纯心来搞笑。你送不起啊，就别送了，别在这儿丢人现眼的。听见了？你看的，没钱，我们陆家可以认，但是在首富家里送出这种东西，简直是不懂礼貌。我不是跟你说过，李首富的生日宴我会来的吗？你那个礼物不行，必须得我这个。这这种女人呀，不但人穷，脑子还有问题。在堂堂首富家里，怎么会喜欢这种破烂画？就是梵高的名画，在首富眼里。也不过尔尔，丢人啊，都丢到家里了。看吧，不止我一个人，瞧不起你。李清晨是我的老婆，她的不用。你那个礼物啊，首富不会喜欢的。我听说首富在欧洲喜欢一幅名画，我现在就买下了。啊，连你也不信我？可是我都说了，我这个礼物，首富一定会喜欢，绝对不会有假。好吧，我相信你。傅天生，听说你是商业奇才，才二十出头就掌握了江城半数财富。今日一看，你也不聪明，傻乎乎的。这女人你也信？来人，给我整死！傅天生，他是好大的胆子，这里头是你家，是李守富的家。不管在哪，都不能欺负我的女。再说了，既然是县里，李首富还没来，他都不知道自己喜欢什么。你不会以为首富看过了那么多名画，会看人家幼儿园的东西吧？我一直以为你陆廷琛是我高富可攀，商界上传着你有多么的神乎其实。可如今，你也不过尔。陆廷琛，你不必就是有胆怯。如果我比你有钱，一定做的比你更好。就你，就你拿的这东西，还想跟我比？就凭我看女人的眼。比你好上十倍、百倍、千倍，而你呢，就这么一个破画。如果到时候首富看到，一定签。我说了，一定会签，就一定会签。这就是人性。越是有钱的人，越是站在金字塔的人。他们拥有了足够的财富、人脉、背景、女人，他们最在乎的是两个字：尊重。这些你可都没拿到，你怎么就知道站在金字塔顶端的人想要的是这些？我现在是没拿到，不过我很快就会拿到。你恐怕永远也得不到。就你的这幅画，等会首富看到了，怕是你连活命的勇气都没有。有没有勇气呢？不是你说了算。知道耽误了我是什么下场了。我女儿马上就回来了。没错，有一件比这更重要的事，就是天塌下来也没有我女儿重要。李总，今天生日宴，各大名媛都为你送了礼物，但是其中有一件更为重要，就是一万件礼物，金山银山。全世界的钱，世界之巅的地位，全部加起来，也不如我女儿的一生。爸爸，李总，是您女儿送的。李总，您女儿这些年可能过得太苦了，您给她的钱，她都用来资助学生了，所以没钱可能才会送这种礼物。你懂个屁！这才是最好的礼物。爸爸走了，只有我的蜡笔能留住他。晨晨，都怪爸爸太忙了，我没时间。爸爸不忙的话，妈妈也不会走。你给我回来，爸爸！我不要你。他原谅我了，他终于肯原谅我。这幅画啊，是我这辈子最大的礼物。
待会儿首富来了，看怎么收拾你！还有你这个奸夫，一定收拾！你们陆家要搞清楚，李家是你们陆家的重要合作伙伴。如果没有李家的扶持，你们陆家能有今天吗？陆丁山，我看女人的眼光就是比你好。李星辰，愣着干什么？滚出这紫檀宫！滚出去！什么？首富最喜欢的礼物？绝对不可能！首富怎么会喜欢这种东西？有什么不可能的？我是这个庄园的主人，是首富千金。我爸爸喜欢我的礼物。合情合理呀、啊！放屁！首富就算是喜欢，那也是喜欢我们家倩倩送的东西。对不起，倩倩，倩倩，你说话呀！我知道你是很生气，不想说话。来人！有人侮辱大小姐，把这个小贱人衣服扒光，干出去！别别！别怕！来人呀！没听到吗？小伙，李首富来了！别怕！李首富怪罪你们吗？可能，可能是忙。既然这样，儿子，咱们一起上。好。是。我看谁首富李万年，是首富李万年。李先生，肯定是来给倩倩撑腰的。未来岳父你好，终于见到你了。我是你未来的女婿张栋梁，初次见面，还请多多关照。是啊，亲家，我们都是一家人。我儿子栋梁，新年才俊，跟大小姐来郎才女貌，简直就是天造地设的一对。你放心，以后我们成为一家人，我带他一定像带亲生女儿一样照顾他。<笑>你。就是张栋梁，未来岳父，看来你知道我呀。那我真的是三中有些混事。哎，张总，你是不是搞错了？就是，哎、我你就你欺负我女儿，我我，你、哎、就你把她赶出家，冤枉冤枉呀，冤枉！是、哎，就你也配救我岳父？李三亲家，哎，老天爷，你快住手！亲家，亲家，我们母子本是待你不薄，你快替我们想办法救救亲吧。李清晨，我儿子这大小姐受了委屈，就受到如此严厉的惩罚，你还不赶紧跪下？唐小姐，饶你一命！谁要求饶，还不一定。贱人，你这是哪有你说话的份？你敢！亲家，你放心，这个小贱人，你敢打人？打的就是这个小贱人。哎，亲家，你放心，这个小贱人对大小姐不敬，我这就打死他，给您出气。来人，来，有什么吩咐？给他。送上一份大礼，你送大礼啊！哎，还有这种好事，亲家，你真是太客气了。喂，大胆！你竟然敢打我！你们老爷还在这儿呢。哎，亲家，亲家，你管管你们家的这条狗。是啊，是该管管了。你听到了吗？你们老爷说要管管你，完蛋了，你等死吧！你一个月多少钱？五万。你呢？你们都他妈没吃饭吗？必须的。对不起，对不起，来，我赶紧动手，一巴掌十万，一人。就你这样大小眼喝中药，就你有眼无珠，就你真假不分，就你贪高贪低，就你罪该万死。难道他真的是真的大小姐？来，倩倩，又被打了，你听我说句话呀。你就是我女儿。我，小叔。我愿意当您的干女儿。我养的长得不错、啊，只要首富愿意，我干什么都可以。只可惜了，你这张人皮下头是一颗恶臭的心。我女儿这么多年没用我一分钱，暗底下资助你，你不仅不知道感恩，还冒充她的身份破坏她的家庭，甚至在基金会上逼得她走投无路。楚鸟。还知道反哺，孤狼尚且知道感恩，你就是个狐狸精，不配披着人皮。小福，我我真的太想当您的女儿了，我不是故意的。为什么有的人一出生就是身在富贵，一辈子都有钱花？为什么我只能蜷缩在社会的角落？我我不想这样，叔父，你让我当干女儿吧，我求求你了，我可以喊清晨一声姐姐，我可以。我真的知道错了，我不知道是你资助的我，我要是知道是你资助的我，我怎么会干这种事情呢？你不是错了，是害怕，你害怕站在金字塔顶尖的，你害怕以后要靠自己的努力去赚钱，你在妄想。妄想能进入我们李家的大门，只要你原谅我，我为了你宽衣解带，端茶倒水都可以，都可以。可惜你不配。这些年来，你花着我的钱去买最好的手机，和你同学炫耀
，你买最新的衣服，在外面装大款，用你爸爸的死来道德绑架，让我去帮你。每一次我都帮你，换来的是你的不知感恩。你这颗虚荣的心欲罢不能，张，甚至想要将我取而代之，越俎代庖。再给我一次机会吧，我只能跑。给你机会让你干什么？让你去祸害别人。来人！十万块钱一个月，也是我凭自己本事挣的，懂吗？大经理，你叫大小姐，我错待了一个什么样的大人物？妈不对，妈不就逼你生孩子，你跟妈回家，我们都是误会。把这句话一来，这句话进去了，没什么样的女人，做不不让我们进去。你刚刚说你是谁来？我是你妈，不认识。儿子，你快去劝劝你老婆，她对我们有误会。老婆，我爱你，你饶了我吧，你给我次机会。儿媳，我的好儿媳，不管后悔了，你就看我们张家一眼，让我们张家过足要足吧。<笑>爸，对不起啊，是我错，我当初就应该听这个。回来就好，回来就好啊！把这些碍眼的东西全部给我抓起来，送到警局，把牢底坐穿。是。等等，有些事情还没完。老爷，你眼里还有我这个老爷？他们是你带进庄园的吧？老爷，我错了，求老爷给我一次机会。都是这个女人，这个女人是李千月的爸爸。当初我犯了错误，让她不小心怀上才子。老爷，老爷求你再给我们一次机会吧，老爷。机会我都会给。谢谢老爷。只不过这个机会是在牢里，在牢里重新改造的机会，把他们都带走。传我的话下去，商界将张栋梁张家永久除名，让他们在华夏再无立足之地。哎、啊，不不不，不行呀，老爷，你你不能这么对我。来人，把人带下去。至于你，大小姐，有你的资助，我才能有今天。我现在要毁掉，你就不能帮帮我吗？张栋梁他就是个畜生，他就是人渣。我就是知道他品性不好，我才勾引他的。我想让你看见他的身份呀。这么说，我还得感谢你。来人，把他也给我带下去。秦晨，你就是个贱人！你除了有钱以外，你什么都比不上我。你是？李先生，这位是陆家的陆晴生，我的儿子。你知道？我们两家有合作，现在又有婚约。我看今天既然你在。不如我们喜结连理。喜结连理，喜从何处？李先生，你这话什么意思？你和他们一样，只不过是有些钱的势利眼而已。你说这话，你要掂量掂量我们陆家在江城的地位。地位，我就好好掂量。通知江城所有项目，别断与陆家的所有合作。你敢？对了。你还真提醒，这还惨！我看呀，你是老年痴呆犯了吧？国土、红城、江城、北城、十二城，全国、全亚洲乃至全世界，我切断与陆家的合作。你，你，我说过了，你看。田山，我们走。妈，你走吧。你要干什么？我觉得伯父说的对，我们做人不能踩高捧低，更不能用金钱去衡量一切。我可是你妈。但我有我自己的价值观。好，好。伯父，我重新介绍一下。好了，不用介绍。江城第一商业奇才，二十岁就让全球资本关注。我家老爷子看好你了。不过我选人，其他的我不管，我只注重人品。爸，平生他跟我在一起的时候，并不知道我是您的女儿，但是他一点都不嫌弃我。伯父。时间是证明一切的良药，我会向你证明。第一，我喜欢清晨，是因为他心地善良、单纯。第二，不管我有没有钱，是站在泰山之巅也好，还是在江河之底也好，我这辈子都只会爱他一个人。第三，也是最重要的一点，我有足够的时间和耐心对清晨好。等伯父你的认可，这小子倒是和其他男人不一样。老爷的眼果然没错。好，我就看你有什么样的耐心。宋云烟，准备开始。
，双十一现在开始。